En este video, hoy exploraremos cómo podemos superar el agotamiento espiritual y encontrar una conexión más profunda con Dios. No a través de métodos humanos, sino mediante una fe sincera y una entrega total al Espíritu Santo. En algún momento de nuestra vida espiritual, muchos de nosotros hemos experimentado un profundo agotamiento, a pesar de buscar a Dios con fervor. Este cansancio puede manifestarse de diversas formas, emocional, mental, o simplemente una sensación de desconexión. Nos encontramos siguiendo rituales y métodos, esperando encontrar una conexión más profunda con lo divino, pero a menudo terminamos sintiéndonos más vacíos que antes. Jesús nos ofrece una solución a este dilema. Nos invita a acercarnos a Él, para encontrar descanso y alivio para nuestras almas. Sin embargo, este descanso no se encuentra en la actividad frenética, o en la adherencia a fórmulas rígidas, sino en una relación genuina y una rendición sincera al Espíritu Santo. A través de la historia de Marta y María, aprendemos que la verdadera paz y satisfacción espiritual, se encuentran al sentarnos a los pies de Jesús, disfrutando de su presencia y comunión. En lugar de esforzarnos por cumplir con expectativas y tareas, debemos aprender a descansar en su amor y gracia. El agotamiento emocional puede surgir cuando nuestras emociones están constantemente en juego, ya sea por preocupaciones, ansiedades o cargas que llevamos día a día. Nos encontramos en una lucha constante por mantener la paz y la alegría, pero a menudo sentimos que nuestras fuerzas se desvanecen. En el ámbito mental, el agotamiento puede presentarse como una especie de niebla, que nubla nuestros pensamientos, y dificulta nuestra capacidad de concentración y memoria. Nos sentimos abrumados por las responsabilidades y las expectativas, tanto propias como ajenas, lo que nos lleva a un estado de fatiga mental. La sensación de desconexión, por otro lado, es quizás la más difícil de manejar. A pesar de nuestras oraciones, lecturas bíblicas y asistencia a servicios religiosos, podemos sentirnos distantes de Dios. Es como si estuviéramos siguiendo los movimientos, sin experimentar una verdadera conexión o comunión con lo divino. Este agotamiento espiritual puede deberse, a que en lugar de buscar una relación auténtica con Dios, nos hemos sumergido en rituales y sistemas, que aunque bien intencionados, no logran satisfacer nuestra necesidad más profunda de conexión espiritual. Nos encontramos atrapados en una rutina que se ha vuelto mecánica, perdiendo de vista el propósito y la pasión que una vez nos impulsaron. Para superar este agotamiento, es esencial cambiar nuestro enfoque. En lugar de esforzarnos por cumplir con una lista de tareas espirituales, debemos aprender a rendirnos al Espíritu Santo y buscar una relación genuina con Dios. Esto implica dejar de lado las fórmulas y métodos preestablecidos y permitir que nuestra fe y nuestra búsqueda de Dios sean enviadas por un deseo sincero de conocerlo y experimentar su presencia. Al hacerlo, encontraremos el descanso y la renovación que nuestras almas anhelan. Jesús nos invita a venir a Él, con nuestras cargas y promesas de darnos descanso. Al aceptar esta invitación y rendirnos completamente a su amor y gracia, podemos superar el agotamiento espiritual y encontrar una paz y una alegría duraderas. Jesús nos ofrece una promesa poderosa y reconfortante, en Mateo 11, 28, 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Esta promesa es una invitación abierta a todos aquellos, que se sienten abrumados por las cargas de la vida. Jesús nos asegura, que si nos acercamos a Él de la manera correcta, encontraremos el descanso que nuestras almas anhelan. 
Este descanso no es simplemente una pausa temporal del estrés, sino una paz profunda y duradera que solo Él puede ofrecer. Para recibir este descanso, es esencial que nos acerquemos a Jesús con un corazón sincero y una disposición a aprender de Él. No se trata de cumplir con una serie de requisitos o rituales, sino de entrar en una relación auténtica con Él, confiando en su amor y su guía. Al hacerlo, descubrimos que su yugo es suave y su carga es ligera, lo que nos permite vivir con una nueva perspectiva y una renovada energía espiritual. En nuestra búsqueda de Dios, es crucial distinguir entre una relación genuina y un ritual vacío. Muchas veces, podemos caer en la trampa de convertir nuestra vida espiritual en una serie de rutinas y sistemas. Oramos, leemos la Biblia y asistimos a la Iglesia, pero lo hacemos de manera mecánica, sin experimentar una verdadera conexión con Dios. Dios no desea que nuestra relación con Él se reduzca a un conjunto de rituales. Él anhela una relación viva y dinámica con cada uno de nosotros. Esto significa que nuestras acciones espirituales deben fluir de un corazón que busca conocerlo y amarlo más profundamente, no simplemente de una obligación o costumbre. La clave para transformar nuestra vida espiritual radica en la rendición al Espíritu Santo. En lugar de esforzarnos por cumplir con sistemas humanos, debemos permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Esta rendición implica confiar en su dirección, estar abiertos a su enseñanza y permitir que su poder transforme nuestras acciones y actitudes. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo, nuestra búsqueda de Dios se convierte en una aventura emocionante y llena de propósito. Ya no nos sentimos atrapados en una rutina vacía, sino que experimentamos una relación vibrante y satisfactoria con nuestro Creador. Esta relación nos da la fuerza y la inspiración necesarias para enfrentar los desafíos de la vida con una fe renovada y una paz interior. En nuestra vida espiritual, es fundamental entender la diferencia entre tener fe en Dios y confiar en nuestra propia capacidad de fe. Muchas veces, podemos caer en la trampa de medir nuestra espiritualidad por la intensidad de nuestros esfuerzos o la rigurosidad de nuestros rituales. Sin embargo, la verdadera esencia de la fe radica en confiar plenamente en Dios y no en nuestras propias habilidades. La fe genuina no se basa en lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Gálatas 2.20 nos recuerda, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo subraya que nuestra vida espiritual debe estar centrada en Cristo y no en nuestros propios esfuerzos. La verdadera paz y descanso provienen de rendirse al Espíritu Santo. En lugar de seguir fórmulas o sistemas preestablecidos, debemos aprender a confiar en la guía y el poder del Espíritu Santo. Esta rendición implica dejar de lado nuestras propias agendas y permitir que Dios tome el control de nuestras vidas. Es un acto de humildad y confianza, reconociendo que solo a través de su poder, podemos experimentar una transformación verdadera. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo, dejamos de depender de nuestras propias fuerzas, y comenzamos a vivir en la plenitud de su gracia. Esto nos libera de la carga de tratar de alcanzar la perfección por nuestros propios medios y nos permite descansar en la certeza de que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. La rendición al Espíritu Santo también nos lleva a una relación más profunda y auténtica con Dios. En lugar de seguir un conjunto de reglas o rituales, nuestra vida espiritual se convierte en una aventura guiada por el Espíritu. Experimentamos una paz y un descanso que trascienden las circunstancias externas, 
porque sabemos que estamos en las manos amorosas de nuestro Creador.